Salam əziz şagirdlər, bugün sizə 3-cü sinif riyaziyyatdan namazov qiymətləndirmə testlərindən səhifə 31-in izahını verəcəm. Bölümə 2, test 11. Min dairəsində toplama, yeni onluq və yüzlük yaranmayan hal. Tapşırıq nömrə 1. Baxaq, 231 üstə gələk 456 cəmini tapın. Toplamalıyıq. 231 üstə gəl 456. Onluq yaranmayan haldır, çox sadə misaldır. Təkliklə təkliyə, onluqla onluq və yüzlüklə də yüzlüyü topluyuruq. Hər birini öz altından yazırıq. 6-nın üzərinə 1, 7. 5-nin üzərinə 3, 8. 4-dən 2, 6. 687 cəbəndir. Tapşırıq nömrə 2-yə baxaq. 5-nin hansı qiymətində A, A, A, üstə gəl A, A, üstə gəl 5, A, bərabərdir, 296 bərabərliyi doğrudur. Misalımızı yazaq. Bu qaydada. İndi bəndlərə baxaq. Bir-bir bəndlərdə verilən rəqəmləri A-nın yerinə yazaq. Birinci A bəndinə baxaq. A bəndində birdir. Biri yazaq. Yəni A-nın yerinə biri yazaq. Üç rəqəmlidir. Üç dənə bir yazırıq. Bir də ikinci toplananda iki rəqəmli olduğu üçün iki dənə bir yazırıq. Üçüncü toplananda onluq 5 deyil, təklik yenə 1 olacaq. Toplayaq. 3 aşağı, 7, 1, 173. Cavab neçədir? 296. Deməli, bu deyil. Keçək ikinciyə. B bəndinə baxaq. A bərabərdir 2. Bütün A-ların yerinə 2 yazaq. 3 dənə 2 yazdıq, çünki 3 rəqəmlidir. İkinci toplanan 2 rəqəmlidir. Və 5 A-nın yerinə 2. Toplayaq. 2-nin üzərinə 2, 4, üzərinə 2, 6. 5-nin üzərinə 2, 7, üzərinə 2, 9. 2-nin də indir yaşaq 296. Bizə neçə lazım idi? 296, deməli, düzgün cavab neçə olacaq? B bəndi. A-nın yerinə 2 yazmalıyıq. Tapşırıq nömrə 3. Baxaq. 2 ədədin cəmi 321-dir. Bu ədədlərdən birinə 102, digərinə 43 əlavə etsək, yeni cəm neçə olar? Bu əlavə toplama əməli deyil, istəyirsiniz, birinci toplana, istəyirsən, ikinci toplana əlavə etsən, bu əlavə etdiklərin qədər artır. Onda biz əlavə etdiklərimizi toplayaq, ikisini bir yerdə asan düz olunan, yəni 102 əlavə etmişik birinə, digərinə də 43. Bir də cəmi nə qədər əlavə etmişik? Üçüncü ərinə 2, 5, 4, bu da 145 əlavə etmişik. İndi isə cavabımızın üzərinə 145-i gəlməliyik. 321-in üzərinə 145 gəlir. 145, 5-in üzərinə 1, 6, 4-in üzərinə 2, 6, 3-in üzərinə 1, 4, 466 olacaq. A bəndi. İndi isə tapışırıq nömrə 4-də baxaq. Burada bizə nə deyir? Toplama əməlidir, bəzi ədədlər məlumdur, bəziləri isə məlum deyil. Ona görə biz tapaq, əvvəlcə ədədimizi müəyyən edək, sonra, yəni bu toplama əməlinə görə A üstə gəl, B üstə gələk, C cəmini tapın. Misalımızı yazaq. Biz A və B-nin qiymətini tapmalıyıq bu misaldan. Sonra isə A, B və C-nin cəmini tapmalıyıq. 8, 6, C. Baxaq. Burada yazıq A, üstə gəl B, üstə gəl C. Bizdən bunu soruşur sonda. İndi baxaq görək. C-ni tapmaq asantdır, çünki 4-ün üzərinə 1 gəlsən, 5 edər. C-ni silək yerinə 5 yazıq. 
Ve burada da C'nin yerine 5 yazar. Aha. İndi B'ni tapa. Yani 2 diye üzerine neyse gelirler ki 6 eləyib. 6'dan 2 çıxsan 4 bunu taparsan. 6'dan 2 çıxanda 4. Deməli B 4'dür. Dördün üzerine 2, 6 edecek. Bu da belə. İndi A'nı tapaq. A'da da 8, e, cevab cəm 8'dir. Yəni neçənin üzerine 2 gəlsin 8 edilir. Belə də tapmaq olar. Cəmlə məlum toplanan çıxsan. 8'dən 2'ni çıxsan neçə qalar? 6 qalar. Deməli A 6 imiş. A'ların yerine de 6 yazıq. Hansı misal alındı? A üst, 6 üstüne gelerek 4, üstüne gelerek 5, o da beraberdi 15. Baxaq görü var mı belə cevab? Tapışıq nömrə 4-də bibendi 15 olacaq. Tapışıq nömrə 5. 5'e baxaq. Biri digerinden 3 vahid büyük olan 3 ardıcı ədədin en küçüğü 320'dir. Bu ədədlerin cəmini tapın. Yəni 3 vahid bir fark ne kadar aralarında 3 vahid. En küçüğü ise 320'dir. En küçüğümüzü yazıq məlumdur. 320. Və digerler 2 ədəd. Hər biri digerinden 3 vahid büyük. Şimdi bunun üzerine 3'ü gəl 2'ni tapaq. 320, 3 olacaq. Bu ikinci ədədimiz. Yəni birinci ədədimiz birinci ədədimiz 320-dir. Birinci. 323 ikinci ədədimizdir. Üçüncünü tapmaq üçün yenə 323-ün üzərinə 3 gələr. Çünki bir-birindən 3 vahid böyükdür. Olacaq 326. Bu da üçüncü ədədimizdir. Aha. Sonra biz nə soruşub? Bunun ədədlərimizi tapdıq. İndi isə deyir ki, bu ədədlərin cəmini tapın. Bu ədədləri indi toplayaq. Yəni, 300. Çetek. 320. Üstə gəl 323. Üstə gəl 326. 6 üzerine 3, 9. 2, 4, 6. 3, 3, 6 üzerinde 3 gelip 9. 969. C bende olacak. Düzgün cevap C bende. Tapşırıq nömrü 6. Balıkçılar birinci gün 301 kilogram. ikinci gün bundan 162 kilogram çok balık tuttular. Balıkçılar 2 gündə cəmi neçə kilogram balık tuttular. 2 adımlı məsələdir. Birinci adımda biz neyi tapmalıyıq? Tapmalıyıq ki, ikinci gün e, neçə, e, ne, neçə kilogram balıq tutdular. Burada da bize şartta verilir ki, yəni bunu yazaq. Birinci gün, bak, bu birinci gün. Birinci gün ne kadar tutublar? 301 kilogram. İkinci gün. Bundan 162 kilogram çox. 162 kilogram çox. Aha. Yani bize ne soruşur? İki günde cemi. Bunu da yazık cemi. Sual. Şimdi hellini yaza. 301. Bu birinci günde tutulan tutulan bağlığın çekisi. Üstte gele. İkinci gün ne kadar tutulur? Bu 301. Bundan 162 kilogram çok. Üstte gel 162. Metrezen içerisinde bunu tapak. Yani bu ikinci gün. 162. Beraber. 301 e değmeli. Topluya. Bərabərdi. 3'ün üstüne 1, 4. 6 ile 0, 6. 4 ile de 3, 7. 764. Var mı böyle bir cevap? B bende. 764 kilogram. Baxaq, tapışırıq 7'ye. Tapışırıq nömrə 7. 243 üstüne gelerek 222 büyüktür A müqayisasında A'nın yerini yazılabilen en büyük ədədle 315'in cemini tapın. Biz misalımızı yazaq 243 üstüne gel 222 büyüktür A. İndi birinci e, müqayisanın birinci hissesini həll etməliyik. Yəni 243'ün üzerine 222'ni gelmeli. 
Toplayaq. 243, 222. 5, 6, 4 ile 2. 2 ile 2, 4. 465 etdi. İndi bizə deyir ki, 465 büyüktür A. Yazıq yerinə. 465 465 Böyüktür A A'nın yerinə yazıla bilən ən böyük ədədlə 315-in cəmini A'nın yerinə yazıla bilən ən böyük ədəd 465-dən bir vahid kiçik olan ədəddi yəni 464 Aha. Həmin bu ədədlə 315-in cəmini soruşur bizdə. 464 üstə gəl 315 toplayaq. 5-in üzərinə 4, 9. 6-in üzərinə 1, 7. 4-ünə 3, 7. 779. Hansı bəddədir? A bəndində. Düzgün cavab A bənd olacaq. Tapşırıq nömrə 8'e baxaq. Birincisi 101 olmaqla, hər sonraki əvvəlkindən 12 vahid böyük olan 3 ədədin cəmini tapın. Birincisi 101. Bu birinci ədədimizdir. Bir yazıram bunu. Hər sonraki ədəd əvvəlkindən 12 vahid böyükdür. İkinci ədədimizi tapmaq için bunun üzerine 12 gelək. 1 ile 2, 3. Burada 0 ile 1, 1. 1 aşağı. 113 edici. Bu ikinci ədədimizdir. İndi üçüncü ədədi tapmaq için 113'ün üzerine 12 gelmeliyik. Toplayaq. 3 ile 2, 5. 1 ile 1, 2. Bu da 1. Bu da üçüncü ədədimiz. İndi bizden... Bunların cəmini soruşur. Birinci ədədimiz neçə idi? 101. İkinci ədədimiz 113. Üçüncü ədədimiz 125. Toplayaq. 5-in üzerinde 108, üstüne 1, 9. 2 ile 1, 3. 1, 2, 3. 339. Cevab olacaq 339. 8 de 339 olacaq. Tapşırıq nömrə 9. Üç yüz on iki, üstə gəl 101 bərabərdə A olarsa və yaxud üç yüz on iki, üstə gəl 205 bərabər B olarsa A ile B'nin cəmini tapın. Baxaq, deməli birinci A'nı tapaq. A bərabərdir. Üç yüz on iki, üstə gəl. 101. Toplayaq. 2 ile 1, 3. 1 ile 0, 1. 3 ile 1, 4. 413. Demek ki A 413. İndi B'ni tapa. B'de ise 312 ile 205. Beraber. 5 üzerine 2, 7. 0 ile 1, 1. 2 ile 3, 5. 517. İndi ise bizden A'nın B'ni tapdıq. İndi ise bunların cəmini tapmalıyıq. Yəni A üstüne gel, B'ni tapaq. A üstüne gel, B. Bərabərdir. A'nın qiyməti 400. Neçə aldı? 413. Üstüne gel, B'nin qiyməti 517. O da beraberdir. Bu toplayaq burada. 7'nin üzerine 3, 10, 0 yazırıq bir yadda. 1 ile 1, 2, bir de yadda 3. 5 ile 4, 9. 930 olacak. 9'uncu tapışırımızın da cevabı 930. Tapışırıq nömrə 10. 1 misalda baxaq görək, e, kvadratların yerini hansı ədəd alınmalıdır. Ədəd e, o rəqəmləri yazacaq, hamısı eynidir. Yəni eyni ədəddir. Elə 3-ün üzərinə neçə gəlsək 6 edər, 3-ün üzərinə 3 gəlsək 6 edər, 3-dür. 2-nin üzərinə neçə gəlsək 5 edər, 3. 1-in üzərinə neçə gəlsək 4 edər, 3. Deməli 
e, kvadratlar neçədir? 333. 3 rəqəmli ədədidir. İndi isə 3 bıçaqları tapaq. Birin üzərinə neçə gəlsək? 5 edər 4. İkinin üzərinə neçə gəlsək? 6 edər 4. İkinin üzərinə neçə gəlsək? 6 edər 4. Deməli 444. İkinci ədədimiz isə 444. 444. Və bunları cəmimizdən soruşur. Bizə toplayaq. 3 ilə 4 7, 3 ilə 4 7, 3 ilə 4 7. 777. Düzgün cavab olacaq 777. Bununla da səhifə 31-in izahı bitdi. Sağ olun, gələn izahlarda görüşənə dək.